。大家好，欢迎大家来到《放华面对面》，我是王林飞。布林肯访华，这个事情自从二月份拖到现在已经四个多月了。不过，从最近中美方面透露的信息来看，布林肯有可能在十八号访问中国了。这件事情呢，是中美啊互动当中的呃一个比较大的事情。可是为什么布林肯能在十八号能够访华呢？它背后还有哪些因素在起作用呢？今天就这个话题，我们请雨田先生来一块分析一下中美现在的互动可能会带来哪一些大家意想不到的效果。您先说说看。呃，布林肯访华这个事儿呢，像您说的，这已经吵了几个月了。呃，可以说他自己也是把自己访华的机会给作没了，啊、呃，就气球事件嘛。对，啊、呃，给自己作没了。作没之后呢，再想访华，没门了。<笑>我们不跟你谈了。我们当时中国对他的定性呢，就是说他那个不讲规矩，然、啊、后是破坏了这个国际规则等等。那实际原因呢，就是我们中国认为呢，美国说话不算话。呃，我们这个元首谈得好好的，就是已经定了调的东西，你美国不遵守，呃，该搞小动作还搞小动作，该在台湾搞事还要在台湾搞事所以我们这个谈完等于没谈嘛，那我们还谈什么呀？我们先这个晾个几个月，看看效果呗。呃，趁着几个月呢，我们中国在其他方面外交大突破，让美国是措手不及。像是在中东啊、中亚、啊、这些地方呢，我们外交突破啊，那都是我们近近几年来罕有的。所以呢，现在美国呢也挺着急。呃，就是想跟中国恢复对话，但是美国他不撤除这些对中国的打压措施，或者说不遵守中美达成的共识，那恢复对话有什么用呢？为了谈而谈吗？能谈什么东西呢？所以现在布林肯访华究竟谈什么东西？究竟中美的这个所谓的关系呃升温能升到什么程度？呃，现在很多人呢还是持悲观的态度。啊、呃，不过呢，即便是这样，中美之间呢也是有互相合作的需求的。中美作为世界上现在最强大的两个国家，互相斗了这几个月之后呢，双方呢各自呢也都遇到了各自的问题，你这些问题呢，靠自己是无法单独解决的，也只有靠双方配合才能解决。所以啊，这次看呢，可能美国方面就没有以前那么强硬了，有可能会那个跟跟我们呢是开出一些实质性的一个让步。哎，最近有几个情况啊，非常有意思，就是布林肯可能访华。台湾是忐忑不安的，对台湾来讲，有几件非常诡异的事情。我举两个啊，一个美国媒体说啊，哎，中国啊在古巴可能设置了情报站，我们当然否定了。没想到美国政府现在在配合了中国，美国也说我没有没有发现中国大陆啊在古巴开设情报站。这可是在历史上罕见的，一般呢，美国媒体和美国政府是互相配合在攻击中国，这次居然配合了中国，这是一个。第二个，大家都知道，最近啊，中国的歼幺六尾喷了美国的二四幺三五，中国的苏州舰横切了美国的中军舰，但是大家发现吧，其实在美国高层，他的反应啊，并没有那么强烈。其实呀、啊，这可是要比美国打下中国那个气球那个事情啊，严重的程度一点也不低呀、啊。对美国来讲，这历史上从来没遇见过，敢切老子的航线，还敢用屁股来吹我，这个东西过去从来没有受过这样的待遇嘛。这次有了，但是呢，你像美国总统，包括布林肯、沙利文，对这些事情，并没有非常强烈的语言，除了那个国家安全事务协调员。什么？美国政府发言人说过一些，美国政府的其他高官并没有做出非常强烈的反应，这就让台湾不安了。他可能会在怀疑：哟，你们俩背后是不是有一些默契了？是不是又在玩我了？所以啊，中美现在的互动，最感到不安的是台湾，确实是。这个台独分子啊，其实就是在利用中美之间的这个对抗，中美对抗的越厉害，哎、呃，他们活动的空间就越大。对，啊、呃，中美合作呢，他们活动空间就小，所以现在他们感到不安呢，那是正常的。呃，未来呢，当然了，呃，美国究竟在跟中国能把这个关系恢复到哪去呢？目前看呢，大家都不看好。当然，我觉得如果这次布林肯来，再强调那个“四波一无意”，那没什么意思了。那是去年的中美首脑谈话当中啊，都已经说过这样的事情
，应该说这次中美的接触，应该有一些具体的安排在里面。那究竟是在经贸方面呢，还是在台海方面，还是在南海方面？肯定要涉及这个话题。如果在这个之前没有谈好，可能中方也不会让布林肯来，因为来了谈不出东西来，没什么意义嘛。应该说，在这些重要的议题上面，双方呢，可能呢。会有进一步的沟通，或者呢，双方有进一步的相互的理解，否则这一次来没有意义。既然来了，应该说美国啊，他会做出进一步的一些解释，甚至是承诺。当然了，哎，就是他解释了，承诺了，能不能做到，那是以后的事情。但这次来必须有所交代。好，今天这个话题呢，我们就聊到这儿。呃，欢迎大家继续关注《光明面里面，下一期再见。